Hi, welcome to Lady Stuff channel. In this channel, TNPC related to all videos I upload. So, in this channel, if you are subscribed to this channel, click the subscribe button and click the subscribe button. I am going to see all videos I am going to notify you. Vocês Vocês வாரன் சென்னையில் 60-60 புணித சார்ச் கோட்டை வந்து சென்னையில் கட்டப்பட்டிருக்கு பிரப்பு Kristin, காரண் வாலிஸ் தன வாழு வால் தன பண்ணாம் ஒழுங்க நிலைய என்ன பணனு நில வரியத் குடுக்கொணும் அப்படினு இவர் சொல்டார் வால் தனம் பண்ணாம் நிலையா நில வரியக் குடு அப்படினு சொல்டார் அப்பா வாலிஸ் இங்கிரது யாபோதும் நிலையான நில வரித்திட்டம் அப்படிங்கிரது Vocês அடுத்து பாத்திருக்கு நான் மார்க்குவிஸ் ஹாஸ்டிங்க்கு அப்படிங்கிற பிரபு மார்க்குவிஸ் ஹாஸ்டிங்க்கு பிரபு பாத்திருக்கு நான் வங்காள குத்தகை சட்டத்த கொண்டு வராரு 5.22ல இதுக்கு முனாலி நிலவரித்திட்டம் கொண்டு வரப்படுது அதுக்கப் பிரு வங்காள குத்தகை சட்டம் வந்து கொண்டு வராரு ஹாஸ்டிங்க்ஸ் அப்படிங்கிறதில் நாம் மூனும் யாம் போச்சுக்கொண்டும் வங்காள குத்தகை சட்டம் அப்படும் சமாச்சார் பத்திரிக்கை வெளிக் கொண்டு வந்த வரு அடுத்து வந்து ரயத்து வாரிமுரை சென்னையில் ரயத்து வாரிமுரையை கொண்டு வந்த வரு இன்ன மூனுமே மார் குவிஸ்தா இது அப்படிங்க 
பணம் குவியுது குவியுது எது மூலமாக அப்படின்னா குத்தகை குத்தகை தொகை மூலமாக குத்தகை வைக்கிறாங்க இல்லையா அதாவது ஒரு இடத்த குத்தகை வச்சதுக்கப்புறமா பணம் குவியுது ஸோ அது எந்த முறையில் வந்து குத்தகை வைக்கிறாங்க ரயத் வாரி முறையில் குத்தகை வைக்கிறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ குவிஸ் மார்க் குவிஸ்னாலே குத்தகைங்கிறது ஞாபகம் ரயத் வாரி முறை ஸோ அடுத்து சமாச்சார் ஓகேவா ஸோ இந்த சமாச்சார் பத்திரிகை வெளிவர காரணமாக இருந்தவரும் இவர் தான் இந்த மூணு மட்டும் இதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொது பணி படை சட்டம் அப்படிங்கிற சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு பொது பணி படை சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு காணிக் பிரபுவோட காலத்தில் இந்த சட்டம் வந்திருக்கு காணிக் பிரபு ஸோ இந்த காணிக் பிரபுக்கும் பொது பணி படை சட்டத்தையும் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா அதாவது பொது பணி பொது பணிகள் எல்லாத்தையுமே வந்து கண்காணிக்கணும் காணிங் கண்காணிப்பு காணிங் அப்படிங்கிறது வருதா அப்போ பொது பணி அப்படின்னாலே கண்காணி அப்போ காணி காணிங் பிரபு அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் வந்த பெரும் புரட்சிக்கு காரணமாக இருந்தது என்னென்னா அந்த துப்பாக்கி த அதாவது கொழுப்பு தடவிய தோட்டாக்கள் அந்த தோட்டாக்களை வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி இஸ்லாமியர்கள் வந்து சொல்லுவாங்க அதனால தான் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் வந்து புரட்சி வர்றதுக்கு காரணமாக இருந்துச்சு அந்த என்ஃபீல்டு துப்பாக்கியில் உள்ள கொழுப்பு தடவிய தோட்டாக்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த தோட்டாவை தொட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்ப்பு தெரிவித்தது யார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா யார் முதல்ல முதல்ல எதிர்ப்பு தெரிவித்தானா ஒரு பிராமண வீரரான மங்கள் பாண்டே தான் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் மே ஒன்பதாம் தேதி ஒரு முதல் புரட்சி வருது அது மீரட் நகரில் வருது ஸோ முதல் புரட்சி எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா மீரட் நகரில் வந்திருக்கு மே ஒன்பது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி எட்டில் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி மகாராணி பேரறிக்கை வந்து வெளியிடப்படுது இது வந்து அகமதாபாத்தில் நடந்த ஒரு கூட்டத்தில் வந்து வெளியிடப்படுது சாரி அலகாபாத் அலகாபாத் நகரில் நடந்த கூட்டத்தில் வந்து மகாராணி பேரறிக்கை வெளியிடப்படுது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு நவம்பர் ஒன்று ஸோ ஐம்பத்தி ஏழு வந்து அந்த புரட்சி அந்த தோட்டா புரட்சி நடைபெறுச்சு ஐம்பத்தி எட்டில் மகாராணி பேரறிக்கை விக்டோரியா மகாராணி பேரறிக்கை இந்த பேரறிக்கையை அந்த கூட்டத்தில் வாசித்தது யார்னா இந்த காணிக் பிரபு அவர்கள் தான் ஸோ நம்ம காணிக் பிரபுக்கு நெ ரெண்டே ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மகாராணி பேரறிக்கை ஒன்று பொதுப்பணி படி சட்டம் ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புரட்சினால் இந்த வேலூர் புரட்சி நம்ம தமிழ்நாட்டில் வேலூர் புரட்சி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறில் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டல் ஹவுசி பிரபுவை பற்றி டல் ஹவுசி பிரபுவுக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாரிசு இழப்பு கொள்கை இவர் வந்து மூணு கொள்கையை பயன்படுத்தி சுதேசி நாடுகளை இணைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தார் அது என்னென்னா வாரிசு இழப்பு கொள்கை ஒன்று இன்னொன்று வந்து போர்கள் மூலம் இணைத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கை ஒன்று என்னென்னா வந்து நல்லாட்சி அற்ற நாடு அப்படின்னு சொல்லி சுதேசி நாடுகளை இணைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி மூணு கொள்கையை கொண்டு வந்தார் ஸோ மூணு கொள்கையை கொண்டு வந்தவர் டல் ஹவுசி பிரபு அதில் மெயின் பார்த்தீங்கன்னா வாரிசு இழப்பு கொள்கை அப்படிங்கிறது தான் ஓகேவா இதை அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா வாரிசை இழந்ததுனால ரொம்ப டல்லாக இருக்கார் அவரோட குழந்தை இறந்ததுனால இழந்ததுனால டல்லாக இருக்கார் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அப்போ வாரிசு இழப்பு கொள்கை டல் ஹவுசி அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஞாபகம் வந்துடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவரோட காலத்தில் பஞ்சாப்பை வந்து ஆங்கில அரசோடு இணைக்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி ஒன்பது ஓகேவா ஸோ பஞ்சாப் ஆங்கில அரசுடன் இணைக்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது ஒன்னை எட்டு இணைச்சா ஒம்பது வருதா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன் எயிட் நைன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து எட்டில் பாதி நாலு ஸோ ஆங்கில பஞ்சாப் ஆங்கில அரசோடு இணைக்கப்பட்ட ஆண்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் இருப்பு பாதை இரும்பு பாதையை அறிமுகம் செஞ்சவர் டல் ஹவுசி பிரபு தான் அதனால தான் இவரை வந்து இரும்பு பாதை திட்டத்தோட இருப்பு பாதை திட்டத்தோட தந்தை அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு ஓகேவா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இருப்பு பாதை முதல் இருப்பு பாதையை வந்து அறிமுகம் செஞ்சது டல் ஹவுசி பிரபு மூன்று மூ அந்த எந்தெந்த இருப்பு பாதைகள் எங்கெங்கே இடையே எந்தெந்த நகரங்களுக்கு இடையே போடப்பட்டது இதுதான் மெயினு இயரும் மெயினு பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் அடுத்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வராமல் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வருது ஸோ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் முதல் பாதை பார்த்தீங்கன்னா பம்பாய் மும்பை டு தானே வரைக்கும் போச்சு இரண்டாவது பாதை வந்து ஹெரா டு ராணிகஞ்ச் மூணாவது வந்து சென்னை டு அரக்கோணம் ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா எம்டி எம்டி ஹச்ஆர்சிஏ அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எம்டினா மும்பை டு தானே ஹச்ஆர்னா ஹெரா டு ராணிகஞ்ச் சிஏனா சென்னை டு அரக்கோணம் ஸோ எம்டி ஹச்ஆர்சிஏ
அப்போ அரையணா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ மூணு பைசா அஞ்சல் முறையை வந்து அறிமுகம் செய்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா விதைகள் விதவைகள் மறுமண சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் இந்த மூணாவது இரும்பு பாதை இருப்பு பாதை போடப்பட்டுச்சுல ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐம்பத்தாறு அதே ஆண்டு தான் விதவைகள் மறுமண சட்டமும் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பொறியியல் க இவரோட காலத்தில் வந்து பொறியியல் கல்லூரி ஒன்று கட்டப்பட்டது அது எந்த இடத்துல கட்டப்பட்டதுனா ரூர்கி ரூர்கி அப்படிங்கிற இடத்துல தான் வந்து பொறியியல் கல்லூரி கட்டப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சீர்திருத்தங்கள்லாம் பண்ணதுனால இவர் வந்து நவீன இந்தியாவை உருவாக்கியவர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறார் டல்ஹவுசி ஸோ இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஒரு கதை மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இவர் எதனால் டல்லாக இருந்தானா தன்னோட வாரிசை இழந்ததுனால டல்லானார் வாரிசு இழப்பு ஸோ டல்லானாலும் அவர் என்ன பண்ணார் ரொம்ப புதுசாக ஒரு பாதையை உருவாக்குனார் அப்போ ஒரு இருப்பு பாதையை உருவாக்குனவர் இவர் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் அஞ்சல் வில்லைகளையும் உருவாக்குனார் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாமே டல்ஹோசிக்கு வரக்கூடியது அடுத்து ஃபைனலாக பார்க்க போகிறது வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு கொண்டு வந்த கொள்கை பார்த்திங்கன்னா தலையிடா கொள்கை அது மட்டும் இல்லாமல் சதி ஒழிப்பு உடன்கட்டை ஏறுதல் அதையும் ஒழிச்சவர் இவர் தான் யார் கூட இணைந்து அப்படின்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் உதவியோடு இணைஞ்சு இந்த முறையை ஒழிச்சிருக்காரு இது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்பில் சதி ஒழிப்பு நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பெண் சிசு கொலை ஒழிப்பு நரபலி ஒழிப்பு இது எல்லாமே வில்லியன் பெண்டிங் அவரோட காலத்தில் தான் நடந்திருக்கு ஓகேவா ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா தலையிடா கொள்கையை வந்து வில்லியம் வந்து தலையிடாததுனால அந்த ஒர்க்கெல்லாம் பெண்டிங் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வில்லியம் வந்து தலையிடாததுனால அவர் தலையிட்டு இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருக்கும் அவர் தலையிடாததுனால பெண்டிங் ஆயிடுச்சு வேலையெல்லாம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ வில்லியம் பெண்டிங்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக தலையிடா கொள்கைங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ சதி ஒழிப்பு உடன்கட்டை சதி ஒழிப்புனா உடன்கட்டை ஏறுதல் அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உடன்கட்டை ஏறுதல் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்பதில் ராஜாராம் மோகன் ராய் உதவியோட ஒழிச்சிருக்காரு அப்புறம் பெண் சிசு ஒழிப்பு பெண் சிசு கொலை ஒழிப்பு நரபலி ஒழிப்பு இதுவுமே வில்லியம் பெண்டிங் தான் பண்ணியிருக்காரு இந்த சீர்திருத்தங்களும் ஃபைனலாக பார்க்க போகிறது பட்டய சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதிமூணில் கொண்டு வரப்பட்ட பட்டய சட்டத்தின்படி தான் நம்ம இந்தியாவில் ஆங்கில மொழி பயிற்று மொழியாக கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு ஸோ ஆங்கில மொழி பயிற்று மொழியாக கொண்டு வரப்பட்டது எந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பட்டய சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதிமூணில் ஸோ இது தான் பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிலேய பிரபுக்கள் இந்த பிரபுக்கள் அவங்கவுங்க என்னென்ன மாதிரியான கொள்கைகள் திட்டங்கள் சட்டங்கள் என்ன சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறதுல மெயின் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும்தான் இதில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை எல்லாமே நல்லா படிச்சுக்கோங்க தே